Hai, saya Nur Hamim. Saat ini saya gemar di dunia open source, Linux, dan cloud computing. Saat ini saya juga aktif di beberapa komunitas Linux di Indonesia. Dan saya sebagai founder belajar Linux ID. Dan saya bekerja di PT Bisnis Gino Santara sebagai product operation engineer. Pada acara Ubuntu Conference Asia 2021 kali ini, saya akan membawakan tema Private Live Virtualization menggunakan multipass dan deploy apps web-based di virtual machine Ubuntu server yang berada di multipass. Mari kita berkenalan dengan multipass. Apa itu multipass? Multipass, sebuah virtualization dan salah satu produk dari Canonical Ubuntu. Multipass digunakan untuk membuat sebuah virtual machine. Multipass support dengan cloud init, layarnya seperti cloud public. Multipass dapat berjalan di local environment atau di komputer atau di laptop kita masing-masing. Multipass sendiri bersifat free dan sangat direkomendasikan untuk development. Kenapa kita harus menggunakan multipass? Multipass itu sangat ringan dan sangat simple atau mudah digunakan. Ketika kita sudah membuat sebuah VM dan kita ingin menghapus sebuah VM di multipass itu sangatlah mudah. Multipass juga bisa dibilang sebagai manager virtual machine. Multipass dapat diinstal di beberapa sistem operasi, mulai dari Linux, Windows, dan Mac OS. Multipass didesain untuk para developer yang ingin uh, yang ingin menggunakan uh, virtual machine berbasis Ubuntu. Selanjutnya, kita akan menjelaskan perbedaan dari multipass dan virtual box. Kita semua sudah tahu tentang VirtualBox, yaitu salah satu virtual manager yang dapat membuat sebuah virtual machine. Di VirtualBox, kita sudah disediakan sebuah template pilihan OS beragam, mulai dari Windows, Linux, dan lain sebagainya. Namun, jika kita ingin menggunakan sebuah, jika kita ingin membuat sebuah virtual machine di dalam VirtualBox, kita harus mempunyai sebuah ISO yang dapat kita gunakan untuk membuat sebuah virtual machine tersebut berbeda dengan multipass multipass sangatlah fleksibel yang pertama multipass sudah disediakan beberapa template sistem operasi Ubuntu mulai dari Ubuntu 18.04 20.04 21.04 dan kita juga dapat membuat sebuah sistem operasi atau virtual machine di multipass dengan beberapa, beberapa sistem operasi yang lain dan proses pembuatan virtual machine di multipass hanya hanya dapat menjalankan satu komen saja ya. tidak halnya seperti virtual box yang 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 menggunakan beberapa langkah mulai dari upload ISO create 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 virtual machine start virtual machine dan itu sangatlah membutuhkan waktu selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan dari multipass dengan Docker. Kita sudah tahu Docker adalah virtualisasi di level aplikasi. Jika kita mempunyai sebuah aplikasi yang sudah dikontainerisasi, aplikasi tersebut dapat dengan mudah dijalankan di sebuah di dalam Docker. Perbedaannya sangatlah mendasar antara multipass dengan Docker. Multipass sendiri salah satu virtualisasi basis di sistem operasi. Docker dapat berjalan di atas multipass. Oleh karena itu, para pengembang development sangatlah cocok menggunakan multipass karena di multipass kita sangat efisien dan dan fleksibel. Kita dapat menjalankan sebuah apps langsung ataupun service misalnya Docker. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan antara multipass, VirtualBox dan LXD. Multipass itu salah satu experience dari Ubuntu yang dikhususkan untuk uh, development yang dapat di yang dapat berjalan di, be di beberapa platform sistem operasi. Contohnya multipass dapat berjalan di Linux, Windows dan Mac OS. Jadi setiap orang atau developer dapat menggunakan multipass di sistem operasi tersebut. Dan seorang developer development tidak 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 membutuhkan sebuah virtualisasi khusus untuk menjalankan multipass. Jika di Windows kita dapat menjalan kita dapat kita dapat menggunakan Hyper-V atau VirtualBox sedangkan di Mac, di di, di Mac OS kita dapat menggunakan HyperKit 
atau virtual box dan di Linux kita dapat menggunakan LXD. Berikut merupakan flow dari multipass. Bagian bawah terdapat host. Host ini dapat menggunakan Linux atau Mac atau Windows. Jadi menyesuaikan dengan environment yang kit yang yang kita ada. Selanjutnya ada multipass user space. Di sinilah sistem atau service yang 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 terinstal di host host tersebut. Di atas user space multipass, maka kita dapat membuat berbagai macam virtual machine. Virtual machine-nya bisa menggunakan Ubuntu, bisa menggunakan CentOS, bisa menggunakan Rocky Linux dan lain sebagainya. Di dalam virtual machine, kita dapat menginstal atau deploy sebuah service seperti hal service Docker atau kita dapat langsung deploy sebuah apps di dalam virtual machine itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari multipass. Pertama, dari segi kelebihan. Multipass itu sangatlah mudah dan simpel dan sangat cepat dalam pembuatan sebuah virtual machine. Kenapa? Karena multipass sudah menyediakan sebuah template atau image default Ubuntu. Jika kita ingin membuat sebuah virtual machine Ubuntu, kita dapat menjalankan satu command line saja dan dengan cepat multipass akan membuat sebuah virtual machine. Jika kita ingin membuat virtual machine selain OS Ubuntu, kita juga dapat melakukannya dengan cara kita mengunduh sebuah image cloud yang sudah tersedia di repository masing-masing sistem operasi. Misalnya CentOS. Kita dapat mengunduh terlebih dahulu image cloud CentOS terlebih dahulu, lalu kita dapat menjalankan command line untuk membuat sebuah virtual machine menggunakan virtual virtual pass tersebut menggunakan image CentOS. Selanjutnya, multipass salah satu virtual machine management yang sangat modern dan sangat cocok bagi seorang developer yang yang kebutuhannya untuk development karena sangatlah simpel dan mudah digunakan. Multipass memang direkomendasikan untuk development. Jadi jika kita ingin membuat sebuah production level pro develop, le, develop, development, kita dapat menggunakan virtual pass untuk running sebuah apps atau sistem operasinya. Lalu apa kekurangan dari multipass? Ketika kita sudah membuat sebuah sebuah virtual machine, maka kita tidak dapat melakukan resize spesifikasi yang sudah kita tentukan sebelumnya secara otomatis. Bagaimana cara melakukan sebuah resize virtual machine? yang sudah kita buat solusinya yaitu stop terlebih dahulu virtual machine lalu kita sesuaikan secara manual yang kedua secara default multipass di virtual machine itu hanya tersedia satu interface saja yang ketiga multipass secara default hanya menyediakan beberapa image salah satunya hanya image Ubuntu dan image apps yang sudah bundling contoh contohnya seperti image K3S atau image Nest Cloud Use case yang, diserik, yang sering digunakan development di multipass yaitu menggunakan Kubernetes cluster di multipass. Multipass salah satu alternatif dari Docker. Kubernetes cluster sendiri berjalan di atas kontainer. Biasanya yang sering digunakan yaitu Docker atau kontainer di. Dengan adanya multipass, kita dapat ngeran sebuah Docker di atas multipass dan kita dapat ngeran sebuah Kubernetes cluster di dalam Docker tersebut atau kita juga langsung dapat meng-run sebuah Kubernetes cluster di dalam VMS atau virtual machine multipass. Kenapa? Karena multipass sudah support dengan metadata cloud init. Di cloud init kita dapat menyesuaikan service atau package apa saja yang dibutuhkan oleh Kubernetes cluster tersebut. Beberapa berikut beberapa referensi yang dapat digunakan uh, untuk deployment sebuah Kubernetes cluster. Selanjutnya, kita akan menjelaskan uh, basic tentang cloud init. Cloud init itu salah satu standarisasi untuk customize sebuah instance cloud. Layaknya cloud public. Sangat banyak uh, cloud public yang menggunakan template image cloud init. Misalnya OpenStack, OpenStack dapat menggunakan cloud init juga. Di, di, di multipass kita juga dapat menggunakan cloud init. Oleh karena itu sangat direkomendasikan bagi para development untuk menggunakan multipass sebagai media lab virtualization yang dikhususkan untuk development. Contoh dari konfigurasi cloud init. Di sini ada SSH di mana SSH ini digunakan untuk login ke virtual machine menggunakan key nantinya. Dan di sini kita juga dapat menentukan 
apakah package update sistem operasinya langsung diupdate atau diupgrade di sini dicontohkan true berarti nanti pada proses create sebuah virtual machine itu package da, package-nya sudah otomatis diupdate dan di sini ada menu package package ini dapat kita tentukan kita ingin menggunakan package apa di sistem operasi yang kita buat atau di virtual machine yang kita buat contoh di sini kita akan menggunakan kita akan menggunakan package git vim widget bahkan kita dapat menggunakan package docker secara langsung dan di sini ada command run cmd nah di sinilah yang akan mengeksekusi secara otomatis package tersebut jika package itu fungsinya untuk uh, list package apa saja yang akan diinstal kalau yang run cmd itu fungsinya untuk ngeran atau ngerani sebuah package yang sudah terinstal lalu bagaimana cara install multipass seperti yang kita ketahui multipass dapat berjalan di berbagai sistem operasi mulai dari linux windows dan macos mari kita lihat bagaimana kemudahan kita menginstal sebuah multipass di sistem operasi linux di sebuah si di sistem operasi linux untuk menjalankan multipass kita dapat menjalankan dengan satu command saja yang sudah tersedia di snapd menggunakan command snap install multipass jika kita menggunakan arsitektur selain amd64 maka kita juga dapat meran sebuah multipass oleh karena itu multipass tidak membutuhkan virtualisasi yang yang khusus jadi semua semua virtualisasi itu dapat menjalankan sebuah multipass gitu. kemudian bagaimana kita menggunakan Windows dan kita ingin merunning sebuah multipass multipass sudah menyediakan package untuk Windows yang dapat kita unduh dan kita install layaknya kita install sebuah aplikasi di Windows namun perlu dicatat di Windows ada beberapa requirement Windows yang dapat support multipass diantaranya Windows 10 Pro, Enterprise, dan Education atau kita juga dapat mengcombine Windows Windows dengan VirtualBox untuk menjalankan sebuah multipass lalu kalau di macOS sama halnya seperti halnya di Windows multipass sudah menyediakan package yang dapat diinstal di macOS untuk menginstal sebuah multipass di macOS sama halnya kita menginstal sebuah aplikasi di Big OS dan jika kita ingin menggunakan multipass meng serta VirtualBox secara bersama dan multi dan VirtualBox-nya sebagai manajer dari VM multipass kita dapat ngeset sebuah uh, driver secara default itu menjadi VirtualBox namun jika kita tidak perlu tidak menggunakan VirtualBox di macOS, kita tidak perlu melakukan set driver tersebut karena secara otomatis setiap kita install sebuah multipass, driver multipass akan terinstall secara otomatis dan kita dapat menggunakannya secara langsung. Berikut ini beberapa command line dari multipass. Sangat banyak command line basic yang dapat kita gunakan di multipass. Mulai dari multi Minha untuk melihat uh, display health seperti ini bantuan kemudian uh, ada beberapa command line yang dapat kita gunakan mulai dari delete fungsinya untuk mendelete sebuah instan esek untuk me menjalankan atau eksekusi instan secara tidak langsung atau tanpa kita login ke dalam instan kita dapat menggunakan esek tersebut ada juga find untuk mencari untuk men, untuk mencari sebuah image yang ada di multipass. Get fungsinya untuk mengambil sebuah konfigurasi yang sudah ada di instan. Ada juga help untuk bantuan, info untuk melihat detail informasi dari instan yang sudah kita buat. Ada juga recover, ada juga pulse dan restart dan komen-komen dasar lainnya. Di mana komen komen saya ini akan saya tunjukkan pada slide selanjutnya. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan multipass. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, multipass sangatlah banyak command line secara mudah. Yang pertama dimulai dari find. Multipass find artinya kita mencari sebuah image yang ada di dalam multipass. Lalu bagaimana kalau kita ingin membuat sebuah virtual machine dalam multipass, kita dapat menggunakan option launch, multipass launch. Di launch ini kita dapat mem mem kita dapat menentukan sebuah parameter, mulai dari CPU, memori, disk, bahkan 
kita dapat menentukan network network apa saja yang akan kita gunakan di multipass. Sebagai contoh di sini kami di sini saya menyediakan empat contoh. Contoh yang pertama, multipass launch 2004 artinya kita akan membuat sebuah virtual machine dengan sistem operasi Ubuntu 2004 dengan nama virtual machine instant demo. Min min CPU itu artinya kita mendeklarasikan CPU yang akan digunakan oleh multipass sebesar 2 GB. Min min memori di sini memori yang akan digunakan yaitu 2 GB dan disk yaitu 5 GB. Nah, di sini kita sebenarnya dapat mengcustom sendiri spesifikasi instant atau VM yang kita butuhkan. Contoh yang kedua, kita membuat sebuah instant namun dengan menggunakan cloud init atau image yang sudah kita customize. Contoh yang ketiga yaitu membuat sebuah virtual machine dengan image selain di Ubuntu. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, Multipass hanya menyediakan image Ubuntu. Dan inilah solusi jika Anda ingin menjalankan sebuah virtual machine dengan OS selain Ubuntu. Dicontohkan di sini kita sudah menyediakan image CentOS 7. Kalau untuk uh, pembuatan virtual machine menggunakan CentOS 7 nya sendiri, itu sangat mudah. Multipass launch lalu tentukan direktori mana dari image itu berada dan min min name CentOS 7. Nah di sini kita juga dapat menyesuaikan juga uh, spesifikasi yang kita butuhkan. Yang sangat populer dan sangat bagus dari Multipass yaitu kita juga dapat membuat sebuah virtual machine bash cloud init http jadi kita tidak perlu mengunduh image tersebut lalu kita install atau kita create melainkan kita hanya perlu link dari repository yang sudah tersedia dan kita dapat langsung nge-launch atau membuat virtual machine dari image image dari URL yang sudah tersedia di repository tersebut secara langsung jadi kita tidak perlu mendownload lagi namun dengan metode ini yang harus kita pastikan yaitu koneksi internet kenapa? karena kita mengunduh langsung dari pusat atau repository image dan menginstalnya secara langsung seperti itu selanjutnya ada info di info ini kita dapat melihat detail spesifikasi dan apa saja yang ada di instant. Contoh di sini multipass info instant demo. Kita dapat melihat info dari virtualisasi dengan nama instant demo yang sudah kita buat sebelumnya. Selain itu, info ini kita juga dapat uh, sesuaikan formatnya. Contoh di sini format dari info virtual machine yaitu YAML. Jadi, kita tinggal menambahkan format min min format YAML. Lalu ada perintah list Multipass LS atau kepanjangannya dari list itu berfungsi untuk melihat semua virtual machine yang sudah kita buat di multipass. Selain itu, LS juga ha juga hampir sama dengan info. Di LS kita dapat melihat info dari virtual machine yang sudah kita buat dalam bentuk format. Misal di sini format YAML atau format JSON. Kemudian ada menu atau command line start, stop, dan delete. Kalau start, fungsinya untuk ngeran sebuah virtual machine. Kalau stop, fungsinya untuk stop virtual machine. Kalau delete, yaitu delete sebuah virtual machine. Selanjutnya, disinilah fitur yang sangat sangat bagus sebagai sangat sangat bagus untuk para development. Di sini ada menu recover. Ketika kita salah melakukan delete di virtual machine, maka state dari virtual machine yang, kita, yang sudah kita buat sebelumnya dan kita delete itu tidak terhapus secara otomatis. State-nya hanyalah deleted, tidak di, tidak di delete secara permanen. Jadi dengan state deleted tersebut kita dapat merecover semua sebuah instant tersebut. Namun jika memang instant tersebut memang ingin di delete dan secara permanen, kita dapat menggunakan multipass pur. Selanjutnya, ada dua pilihan untuk mengakses sebuah instant atau virtual machine multipass. Yang pertama menggunakan metode shell, yang kedua menggunakan metode, metode esek. Jika kita menggunakan metode esek, maka kita tidak perlu login lagi ke shell virtual machine yang sudah kita buat. 
kita hanya perlu menjalankan multipass esek nama insennya apa lalu uh, rekrutmen atau informasi apa yang ingin, yang ingin kita dapatkan contoh di sini LSB rilis grab code name artinya kita ingin mendapatkan informasi tentang code code name atau versi OS yang kita gunakan di virtual machine tanpa login ke dalam shell atau tanpa login ke dalam virtual machine-nya. Sedangkan shell itu kita dapat menggunakan atau kalau kalau shell kita dapat login ke virtual machine langsung. Itulah perbedaan shell dengan esek. Lalu ada lagi fitur yang paling bagus yaitu get dan set. Kalau get secara default multipass sudah auto run. Nah, mungkin dari sebelumnya kita belum menjelaskan kalau multipass sebenarnya juga ada graphical user interface-nya. Jadi tidak hanya you, jadi tidak hanya command line saja. Multipass juga menyediakan graphical user interface. Di mana graphical user interface ini kalau kita ngeran sebuah multipass di local develop, development kita atau local environment kita, misalnya di laptop, maka graphical user interface ini secara otomatis di set auto start. Nah, dengan get ini kita dapat mengetahui bagaimana konfigurasi auto start di multipass tersebut. Lalu ada perintah set. Set ini fungsinya kebalikannya dari get. Kalau get itu mengambil sebuah informasi, kalau set yaitu menerapkan sebuah konfigurasi. Contoh di sini set client GUI auto start false. Value-nya false. Artinya kita ngeset sebuah graphical user interface dari multipass secara false. Artinya auto artinya graphical user interface tersebut tidak akan running secara otomatis lagi ketika kita ngeset false. Selanjutnya kita akan membahas tentang networking yang ada di multipass. Secara default di Linux multipass itu hanya ada satu interface. Lalu bagaimana ketika kita membutuhkan dua interface di dalam virtual machine multipass? Solusinya yaitu kita dapat menggunakan driver tambahan dari LXD, di mana driver tersebut nantinya di bridge. Yang pertama kita install terlebih dahulu LXD, yang kedua kita konfigurasi LXD dengan command LXD init, dan selanjutnya kita set local driver dari multipass menjadi LXD. Secara default sama halnya dengan di sistem operasi yang lainnya, contoh di Mac secara default kita driver yang digunakan di multipass yaitu multipass ini sendiri. Namun Ketika kita ingin menggunakan uh, driver tambahan, maka kita harus set multipass tersebut ke driver tambahan tersebut. Contoh di sini driver tambahannya apa? Driver tambahannya LXD seperti itu. Nah, setelah kita set driver tambahan di LXD, selanjutnya kita pastikan nih menggunakan command gate tadi bahwa local driver yang sudah digunakan di multipass itu menggunakan LXD. Nah, setelah sudah kita pastikan driver yang sudah kita gunakan LXD, barulah kita konekin antara multipass dengan LSD tersebut. Nah, di gambar dijelaskan multipass network. Di sini ada ENS3 Ethernet, Ethernet device. Lalu LXD BR0 Bridge Network Bridge. Lalu multipass BR0. Artinya ENS3 ini merupakan interface dari hypervisor atau host yang kita gunakan misal kita menggunakan hypervisor uh, public cloud maka uh, ini merupakan interface dari public cloud kalau kita menggunakan local environment seperti laptop maka ns3 ini anggapannya uh, interface yang ada di laptop kita selanjutnya ada lxdbr0 ini merupakan interface tambahan yang baru saja kita buat secara default nama dari uh, driver atau interface multipass yaitu MPBR0 MP, MP, MP kepanjangan dari multipass semua network LSD dan MPBR ini sifarnya bridge dari ENS3 nah bagaimana cara membuat sebuah virtual machine dengan network tambahan di akhir kita dapat ngedeklarasikan nge sebuah option yaitu mimin network sesuaikan dengan nama interface yang sudah kita buat di sini nama nama interface-nya 
LXD BR0. Nah, ketika instance sudah terbuat, lalu kita pastikan menggunakan multipass LS, maka di bagian IPv4 akan nampak dua IP dua IP yang sudah yang sudah terattach ke virtual machine. Yang pertama yang paling atas yaitu IP dari driver LSD, yang kedua IP dari multipass. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang integrasi yang ada di multipass. Multipass itu sangat fleksibel. Multipass itu dapat kita integrasikan ke berbagai ber, ber, berbagai macam virtual machine manager. Contohnya, virtual pass kita dapat diintegrasikan ke virt manager atau ke virtual box sendiri. Oleh karena itu, multipass sangatlah cocok bagi kita yang ingin membuat sebuah environment development karena dengan multipass kita dapat ngeran sebuah development kita di berbagai vir virtual manager. Jadi ketika kita memang membutuhkan sebuah manajemen virtual man virtual manager, kita dapat menggunakan virt manager. Namun back nya kita menggunakan multipass. Kita juga bisa menggunakan virtual box, namun kita juga menggunakan multipass. Pada sesi kali ini saya tidak akan mendemokan bagaimana integrasinya. Namun di sini kami sudah memberikan sebuah reference yang dapat digunakan untuk integrasi multipass. Baik, kali ini saya akan mendemokan bagaimana cara menggunakan multipass dan bagaimana cara membuat multi membuat sebuah virtual machine di dalam multipass dan bagaimana cara ngedeploy sebuah aplikasi berbasis web di dalam virtual machine multipass. Yang pertama, pastikan Anda sudah melakukan instalasi multipass. Di sini saya menggunakan multipass versi 1.8.0 untuk melihat versi dari multipass bisa dilihat di terminal yaitu menggunakan komen multipass min min version selanjutnya untuk melihat image apa saja yang ada di multipass dapat menggunakan komen multipass find nah secara default multipass menyediakan image image yang ada di ubuntu mulai dari ubuntu 18.04 Ubuntu 20.04 dan 21.04. Selain image OS, Multipass juga menyediakan template apps yang sudah yang sudah ada. Di sini ada banyak pilihan, mulai dari Nextcloud, OpenHub, Plex Media Server, sampai Minikube. Jika kita ingin uh, menggunakan Kubernetes cluster kita dapat kita juga dapat menggunakan Minikube untuk lokal development Kubernetes cluster kita. Lalu jika kita ingin melihat virtual machine yang sudah ada, kita dapat menggunakan perintah multipass ls. Di sini sudah tersedia instance atau VM CentOS 7. Nah, perbedaan antara image atau instance yang menggunakan CentOS 7 dengan Ubuntu yang udah default dari multipass yaitu di bagian image. Di sini tidak akan terbaca detail OS atau versi image yang digunakan karena image CentOS 7 tidak ada di default dari multipass. Lalu bagaimana cara membuat virtual machine di multipass? Untuk membuat virtual machine Jalankan perintah multipass launch. Lalu di sini dapat kita sesuaikan versi OS yang, yang akan kita gunakan. Sebagai contoh di sini saya men, men, menggunakan OS Ubuntu 20.04. Terus uh, ada opsi min min name. Min min name ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu nama dari virtual machine. Misalnya namanya instance demo. Selain itu kita juga dapat menyesuaikan CPU yang dapat kita gunakan. Misal di sini CPU-nya 2 core, lalu memorinya 2 giga dan disk yang akan digunakan yaitu 5 giga. Nah, dengan command line ini kita sudah dapat membuat sebuah multipass. Ini proses create sebuah virtual machine. Nah, seperti yang kita lihat bersama di terminal di sini sudah proses starting. 
bisa dibilang sangatlah cepat mulai dari creating configuration dan starting sebuah instant jadi kita tidak perlu manual lagi untuk melakukan instalasi kita cukup menggunakan satu command line saja kita sudah sudah bisa membuat sebuah virtual machine menunggu beberapa ini inisiat si instant atau si virtual machine nah di sini instant sudah berhasil dibuat dan jika kita lihat menggunakan command multipass ls di sini instant demo sudah aktif bagaimana ketika kita ingin login ke dalam virtual machine yang sudah kita buat contoh di sini instant demo untuk login dapat menggunakan multipass shell diiringi dengan nama instannya nah di sini kita sudah login ke dalam shell dari virtual machine instant demo pastikan kita sudah berhasil ping dari dalam virtual machine nah saat ini instant sudah berhasil connect ke internet dan kita sudah dapat menggunakan virtual machine dengan cepat dan mudah lalu bagaimana ketika kita ingin membuat sebuah virtual machine dengan image yang di custom menggunakan code init di sini saya sudah menyediakan template cloud init yang dapat dilihat nah di sini ada SSH authorize dimana kita di sini dapat menginput sebuah public key dari SSH yang bakal kita gunakan lalu di sini ada parameter paket update value nya true artinya pada saat instalasi dan pembuatan virtual machine paket nya secara otomatis di update dan di sini juga ada uh, apt upgrade artinya jika OS nya Ubuntu uh, ini otomatis package nya akan di upgrade dan di sini kita juga dapat menyesuaikan paket apa saja yang akan kita install contoh di sini ada git, vim, curl, python 3, htop, unzip, web server apache bahkan kita juga dapat install secara otomatis package docker di sini juga ada opsi run CMD fungsinya untuk ngeran sebuah package yang sudah terinstall di atas. Lalu bagaimana komen untuk membuat sebuah virtual machine menggunakan cloud init sangatlah mudah. Kita hanya perlu menambahkan opsi min min cloud init lalu diiringi dengan nama cloud init yang sudah kita buat sebelumnya. Nah karena di sini instant demo sudah terbuat saya akan tambahkan das 1 artinya demo 1 nah ini saat ini sudah proses configure instant lalu proses starting instant menggunakan cloud init saat ini sudah proses initiate virtual machine e, perbedaan yang paling mendasar karena kita menggunakan cloud init dan kita sudah menentukan picket apa saja bukan bukan default dari uh, image yang ada atau tersedia maka prosesnya akan mengikuti seberapa banyak paket yang kita sesuaikan atau yang sudah kita tentukan sebelumnya di cloud init semakin banyak paket yang kita sesuaikan maka proses initiate nya juga akan semakin lama dan oleh karena itu uh, pastikan koneksi internet dalam membuat sebuah multipass di virtual machine di multipass stabil nah saat ini instant dengan cloud init dengan dengan cloud init sudah terbuat mari kita lihat perbedaannya inilah perbedaannya pada konfigurasi atau template cloud init yang sebelumnya kita ngedefine paket docker dan di sini docker sudah terinstall dan docker mempunyai alamat IP sendiri lalu pada konfigurasi cloud ini sebelumnya kita juga menyediak kita juga menginput sebuah SSHK. Jadi untuk login ke instant demo satu yang menggunakan cloud ini ada dua pilihan. Kita bisa menggunakan key dari SSH kita atau menggunakan shell. Contoh kita menggunakan key untuk nama OS menyesuaikan dengan untuk login menyesuaikan dengan nama OS. Misal di sini OS-nya Ubuntu maka untuk loginnya juga menggunakan Ubuntu. 
Oke. Okay. Di sini kita sudah berhasil login SSH ke Instant Demo 1. Bagaimana ketika kita ingin login ke Instant Demo 1 dengan Shell juga dapat dilakukan. Saat ini kita sudah berhasil login ke Instant Demo 1. Selanjutnya mari kita mendemokan bagaimana cara install sebuah web base di virtual machine multipass. Pastikan web server sudah berjalan dengan baik. Oke. Okay. Saat ini start terlebih dahulu Apache-nya. Apache sudah running. Pastikan kita enable supaya otomatis running pada saat uh, instant di reboot atau di stop. Lalu secara default directory Apache ada di varwebhtml. Di sini saya letakkan di WB terlebih dahulu dan selanjutnya saya akan mengambil web yang sudah saya sediakan dengan menggunakan perintah widget. Nah, di sini sudah tersedia website template yang sudah saya gunakan untuk demo pada kali ini. Unzip terlebih dahulu data websitenya. Lalu pindahkan semua data website ke dalam varwww html menggunakan sudo cp varwww html seperti ini oke karena kita memindahkan beberapa directory juga maka kita membutuhkan opsi min r kita pastikan di dalam html saat ini di dalam html sudah ada data-data dari website kita nah perlu, perlu kita perhatikan juga di sini permisinya masih root kita harus sesuaikan dulu ownernya ownershipnya ownership dari web server Apache di Ubuntu yaitu www.data www min r artinya semua di semua file yang ada di dalam directory var www.html akan diberikan hak owner www.data www.data seperti ini, jika kita lihat kembali, saat ini ownernya sudah berubah menjadi WW Data. Selanjutnya, kita pastikan di web browser dengan mengakses IP privat dari virtual machine. Di sini IP-nya di 10, 25, 250, 1.146. Ketika kita akses di browser, pastikan website dari web website tersebut sudah berjalan. Nah, saat ini website sudah berjalan. Itulah cara sederhana dan mudah ngeran sebuah website di virtual machine multipass. Jadi, dengan multipass, kita tidak perlu lagi menginstal sebuah sistem operasi secara manual kita tidak perlu lagi menginstal service-service secara manual karena service-service tersebut sudah kita bisa sesuaikan di cloud ini tadi maka sebagai seorang developer kita tentunya akan lebih cepat dalam membuat atau mendeploy sebuah apps di menggunakan multipass sekian dari saya saya Nur Hamim semoga bisa berjumpa di kesempatan berikutnya Terima kasih.